Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Windows 11. On va reprendre les vidéos optimisation et nouvelles fonctionnalités de Windows 11. Donc là aujourd'hui on va tout simplement parler de Windows 11 mais plus du côté Android. Donc comment installer des applications Android sur Windows. Alors dans l'idée ça a l'air assez simple mais en fait il y a quelques petits trucs qu'il faut savoir et qu'il faut faire à l'avance. Et c'est un peu compliqué, enfin ça dépendra de votre niveau et comment vous vous débrouillez en informatique mais ça devrait quand même aller avec cette vidéo. Juste avant de commencer comme d'habitude et eh bien n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, on est 1500, donc go to 2000, on y est bientôt, c'est vraiment à ça, donc go, on rush, et n'oubliez pas évidemment de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Insta, rejoindre mon serveur Discord, me joindre sur Twitter, enfin bref, sur tous mes réseaux sociaux. Avant de balancer le générique comme d'habitude, je sais ce que vous dites, je sais que vous dites qu'il y a un truc qui a changé, et eh bien oui, il y a un truc qui a changé, je vais mettre un indice juste ici. C'est effectivement la personne qui apparemment me ressemble le plus actuellement, c'est ce qu'on me dit le plus, donc euh, voilà. Si jamais vous avez d'autres idées de personnages, je suis preneur, ça peut toujours être drôle, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire directement. J'épinglerai le mieux et je le mettrai aussi en sosie dans la prochaine vidéo. Donc voilà, ça peut être très très cool, mais mettez pas des gros trolls s'il vous plaît, vous êtes sympa. Assez parlé, maintenant on passe au générique. Donc tout d'abord, avant de passer aux manipulations sur l'écran, il y a des choses que vous devez savoir à l'avance. Donc ça va être très rapide, mais je préfère le dire, comme ça au moins il n'y aura pas de problème. Pour faire fonctionner les applications Android et avoir l'Amazon App Store, il faut euh, un système Android de Windows. En fait, ça va être une option supplémentaire disponible sur le Microsoft Store. Sauf que si vous allez sur le Microsoft Store et que vous allez sur Obtenir, donc Obtenir étant le nouveau, la nouvelle appellation pour installer une application, eh bien, ça sera euh, soit grisé, donc soit vous n'aurez pas le bouton Obtenir, soit il y aura le bouton Obtenir, mais ça sera écrit que cette application n'est pas compatible, ne fonctionnera pas correctement, etc. Donc en fait, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est forcer l'installation de cette application, donc de façon officielle euh, de Microsoft, et ensuite, on va vérifier si votre PC est bien avec la virtualisation d'activer, activer, pas compatible, hein, vraiment activer un peu comme le TPM, il fallait l'activer et pas que être compatible. Ensuite, on installera un logiciel qui permettra d'installer des applications APK. Voilà, donc les APK, en fait, c'est les fichiers euh, un peu comme les points .ex sur Windows, les points .apk, c'est sur Android. Voilà. Et pour finir, j'installerai Twitter, parce que voilà, c'est totalement aléatoire, mais j'installerai Twitter pour vous montrer comment ça fonctionne et surtout, est-ce que ça marche ou pas. Donc voilà, vous verrez tout ça en fin de vidéo et maintenant, on passe tout de suite sur mon écran. Donc pour commencer, on va vérifier si votre PC est la virtualisation d'activer. Alors, je risque de faire des petits coups d'œil un peu à gauche de la caméra, simplement parce que c'est mon écran secondaire qui est à gauche de la caméra. Donc voilà, c'est juste pour regarder parce que je me suis mis une petite liste des étapes à faire, des raccourcis, etc. Donc pour aller un peu plus vite. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est aller dans le terminal. Donc c'est la nouvelle fonctionnalité, c'est Terminal Windows. C'est un peu comme CMD et PowerShell. C'est même clairement du PowerShell parce qu'il y a écrit PowerShell. J'ai confondu, mais en tout cas, voilà. Donc en tout cas, il y a CMD et Terminal. Là, on va utiliser le Terminal. Vous allez faire CTRL-V et du coup, vous allez récupérer la commande qui est en description. Donc c'est système-info. Système-info, pardon. Vous pouvez l'écrire à la main si vous voulez, mais c'est plus simple en description quand même. Vous faites entrer et là, vous allez attendre les informations qui chargent. Donc là, il y a pas mal d'informations qui sont affichées. Il y en a pas mal qui sont floutées. Il y en a une qui nous intéresse. C'est tout simplement configuration requise pour l'hyper-V. Donc là, moi, il y a écrit un hyper-V a été détecté. Donc, ça veut dire que c'est bon. Vous, s'il y a un nom ou si c'est pas affiché pareil, ça veut dire que c'est pas activé. Et dans tous les cas, je vous conseille quand même de vérifier dans le BIOS. Donc, je vais pas pouvoir montrer précisément dans le BIOS parce que chaque BIOS est unique en termes de marque. En tout cas, chaque marque a un BIOS différent. Et je n'ai pas le matériel pour enregistrer le BIOS directement. Donc, ça va être très dégueulasse si je le fais. Donc, je préfère ne pas le faire. Vous mettre un site en description qui vous montre pour tous les BIOS comment faire. Donc, je vais quand même vous montrer dans 5 secondes. Mais assez rapidement. Donc voilà, si vous voulez vérifier que dans votre BIOS, il y a bien la virtualisation d'activer, vous avez les étapes juste ici sur le site. Donc en fait, c'est très simple en soi. Donc là, il vous montre une méthode. En soi, si vous faites, si vous restez appuyé sur Shift et que vous allez dans Redémarrer, vous restez toujours appuyé, ça va vous ouvrir ce petit menu ici. Ensuite, vous allez dans Avancer, etc. Donc ça, je vous laisserai lire pour vérifier tout simplement. Sauf si vous savez faire, dans ce cas, vous pouvez avancer un peu plus vite. Et en soi, donc là, vous avez pour toutes les marques, donc HP, Dell, etc. Par contre, si vous avez une carte mère que vous avez acheté vous, un PC déjà monté, enfin, pas déjà monté, mais que vous avez monté vous, eh bien, euh, ça ne sera pas dans cet exemple-là. Il va falloir chercher sur Internet pour le BIOS précis. Par exemple, si votre BIOS c'est MSI, vous tapez « Activer virtualisation BIOS MSI » et vous trouverez les étapes à suivre, le nom exact si vous voulez utiliser l'outil de recherche, etc. 
Donc voilà, ça je pourrais pas vous montrer précisément pour chaque marque, mais au moins vous savez comment faire. Ensuite, on va aller sur un site qui va nous permettre de télécharger eh bien, le, on va dire, le fichier pour installer la fonctionnalité Android sans passer par le Microsoft Store et en passant par, justement comme tout à l'heure, Windows PowerShell. Donc le site est en description, vous pouvez faire CTRL C, CTRL V ou alors cliquer dessus directement. Donc une fois que vous êtes sur ce site, alors passez bien par Edge, parce qu'avec par exemple Opera ça ne marche pas, peut-être Chrome et Firefox ça marche, mais en tout cas Opera ça ne marche pas. Donc vous allez sur ce site, dans la sélection ici vous mettez Product ID, avec mon excellent accent anglais, ici vous mettez Slow, ensuite vous allez copier là les numéros on va dire qui sont en description, donc ça ça correspond à ce que vous voulez installer, donc c'est à dire le subsystème Android, vous faites Valider, et là du coup il y a une liste qui va apparaître, on ne va pas tout télécharger je vous rassure, donc là ce qui nous intéresse, c'est alors toi ta gueule ce qui nous intéresse c'est tout simplement ce qui est tout en bas donc c'est le subsystème android neutral en mix bundle qui fait 1 giga 21 donc vous cliquez dessus et là le fichier va vous dire que bon il y a une erreur etc donc vous faites les trois petits points conserver conserver quand même et là du coup ça va se télécharger donc moi je l'ai annulé parce que je l'ai déjà pensez bien à avoir 1 giga 2 minimum de place parce que ça fait 1 giga 2 mais bon en général vous avez quand même 1 giga 2 ensuite ce que vous allez faire c'est mettre le fichier sur votre bureau donc imaginons qu'il est là, vous le mettez sur votre bureau. Et une fois mis sur votre bureau, vous allez faire clic droit, donc pas sur le fichier, nouveau dossier, hop, et vous l'appelez Files. Donc moi je l'ai déjà écrit, donc vous l'appelez Files, et Files, pardon, et vous mettez le fichier dedans. Donc là vous voyez, j'ai le fichier dedans. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va retourner dans le terminal, et gardez bien ça ouvert, ça va être très important pour la suite. Donc vous avez le terminal d'ouvert, vous faites CTRL V sur la fonction, enfin sur la commande que je vous ai mis en description, vous faites espace, et là vous allez retourner sur le dossier, vous allez cliquer sur le fichier, pas double cliquer, mais bien cliquer une fois. Contrôle, euh, clic droit, pardon, pas du tout de contrôle. Copier en tant que chemin d'accès. Là, du coup, vous allez faire bah, Contrôle V et vous allez avoir le chemin d'accès. Et une fois fait, bah, vous appuyez tout simplement sur Entrée. Donc moi, je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas le réinstaller. Mais voilà, en tout cas, une fois que vous aurez appuyé sur Entrée, vous attendez un peu. Et une fois que ça sera installé, vous aurez dans la barre des tâches ici donc le petit logo qui nous intéresse le sous-système android d'ailleurs c'est pas la barre des tâches c'est le menu démarrer mais bon vous avez compris de toute façon vous êtes visuel vous, vous avez la vidéo c'est quand même plus simple ensuite une fois que c'est fait on va aller dans les paramètres pourquoi dans les paramètres parce qu'il y a une option très importante à activer donc moi je vais y aller en avance parce que euh, tout simplement c'est euh, un peu compliqué c'est à dire qu'il y a du flou à faire donc je préfère le faire le moins possible et je vais quand même vous expliquer de toute façon ça reviendra au même Tac. Donc, en fait, il va falloir aller dans les fonctionnalités de Windows. Pour aller dans les fonctionnalités de Windows, c'est très simple. Il va falloir aller dans « Applications ». Donc, dans les paramètres de Windows, « Applications »,« Fonctionnalités facultatives » et vous cliquez tout en bas dans « Plus de fonctionnalités Windows ». Et ensuite, vous aurez ce petit, ce petit message, ce petit paramètre qui va s'activer, se montrer. Et vous allez donc chercher la petite fonction « Plateforme d'ordinateur virtuel ». Vous la cochez, vous faites « OK » et vous redémarrez l'ordinateur, très important, redémarrer. En redémarrant, il y aurait écrit mise à jour en cours ou euh, des mises à jour sont nécessaires, etc. Ça dépendra de la version, et etc. Bon, voilà, je ne connais pas non plus la phrase par cœur. Mais voilà, en tout cas, ça va se mettre à jour, ça va redémarrer et ensuite, vous pouvez continuer la vidéo. Donc une fois que tout ça est fait, on va, alors on pourrait faire quelque chose en avance, mais on va prendre un peu d'avance encore plus. Vous allez dans le Microsoft Store pour installer tout simplement l'application qui va nous permettre d'installer les fichiers APK. C'est un peu compliqué, mais une fois que vous avez tout installé, tout configuré, ça va être super simple. Donc du coup, une fois que vous avez ouvert le Microsoft Store, il va falloir tout simplement, enfin tout simplement installer l'application et ensuite ne pas l'ouvrir. Si vous l'ouvrez, c'est pas très grave, mais ce préférence, il faut pas l'ouvrir tout de suite. Donc une fois que c'est installé, vous pouvez fermer et il va se mettre aussi dans le menu démarrer, juste ici, en même temps que paramètres du sous-système Windows. Et là, on a bientôt fini vraiment bientôt. Donc là, on va retourner ici pour ouvrir les paramètres du sous-système Windows pour Android, évidemment. Une fois que vous êtes dans ces petits paramètres, vous allez activer le mode développeur, donc juste ici, et cliquer sur « Gérer les paramètres du développeur ». Donc, il y a cette petite page qui va s'afficher, donc ça va charger. Si vous avez un message d'erreur, c'est que votre virtualisation n'est pas activée ou que vous avez mal fait une étape d'avant, donc refaites les étapes, vérifiez dans le bio si votre virtualisation est activée. Mais normalement, si vous avez tout suivi, tout configuré, ça devrait être bon. Voilà, donc là, c'est c'est toujours un peu long, mais ça va. Donc une fois que ça finit de charger, il y aura ça qui va s'afficher. En soi, euh, ne touche à rien, on s'en fout, c'est juste pour bien vérifier que c'est activé. Donc là, c'est activé, c'est parfait et on peut fermer. Ça aussi, vous pouvez le fermer, c'est plus trop important. En soi, maintenant, on s'en fout un peu. Ensuite, une fois que vous avez du coup bah, tout installé, on va aller chercher le fichier APK de Twitter, parce que j'avais dit au début de vidéo que ça serait Twitter, donc je vais me tenir à Twitter. 
Donc on va écrire Twitter APK. Vous pouvez le télécharger sur Up to Down. C'est pas trop gênant. Mais en soi, le meilleur site pour les fichiers APK, ça reste APK Mirror. Vous avez eh bien, une liste de fichiers APK. Vous avez vraiment tout. Et c'est également très bien pour Android. Donc si vous êtes sur Android, sur votre téléphone, vous téléchargez la dernière version du Google Play Store et vous avez la dernière version du Google Play Store. Voilà. En soi, c'est un site, vous n'allez pas vous en servir tout le temps, mais ça peut dépanner, surtout là, avec cette vidéo. Donc maintenant que c'est installé, on voit il y a le pain, que c'est téléchargé, on voit qu'il y a écrit Twitter. On va juste créer un nouveau dossier qu'on va renommer Twitter en rapport avec l'application pour mettre en fait les données de l'application dans ce dossier. Au lieu de les mettre dans le bureau, ou après vous n'êtes pas obligé de mettre le dossier sur le bureau, mais après vous le mettez où vous voulez, mais au moins créer un dossier avec écrit Twitter. Et ensuite, on va tout simplement ouvrir. Donc on double-clique Twitter, on fait Install, et ensuite on fait Select Folder. On va chercher du coup le dossier Twitter, tac, Install. Et là, on va cliquer sur Install, juste ici. Bon, on attend que ça charge, et on clique sur Install. Ensuite, alors je ne sais pas si c'est un bug ou pas, ou si ça ne va pas du tout ça pour vous, mais moi, en tout cas, je pense que j'ai un bug. Donc là, ça va charger, mais ça va charger indéfiniment. C'est-à-dire que là, si je peux, je peux laisser 3 heures, ça chargera pendant 3 heures. En soi, attendez, on va dire, 15 minutes grand max. Et une fois que vous avez attendu 15 minutes, vous fermez cette page, et ensuite, on va continuer. Donc moi, je vais juste faire une, un petit cut pour ne pas vous faire patienter 15 minutes, et on revient juste après. Ok, donc là, normalement, ça fera assez longtemps. Donc, vous pouvez fermer mon sein de Google qui se déclenche, on s'en fout. Euh, donc, vous pouvez fermer, vous pouvez réouvrir. Euh, oui, ça, c'est que si vous avez comme moi, du coup, le bug. Et là, ça sera écrit connecting to, euh, du coup, ce qu'on a installé tout à l'heure. Donc, c'est subsystem euh, Windows, Android, quelque chose comme ça. Donc là, vous attendez un peu et c'est normal. Voilà, voilà, donc là, ça va marcher. Vous faites open app et là, l'application va s'ouvrir. Vous avez l'application, vous pouvez vous connecter. Et juste ici, vous avez aussi l'application Twitter. Vous pouvez la désinstaller en faisant clic droit « Désinstaller ». Et vous pouvez également vous connecter. Donc, je vais me connecter et on se retrouve juste après. Donc là, par exemple, je suis connecté. Alors, petite particularité, c'est que vous ne pouvez pas vous connecter avec votre compte Google. Tout simplement parce qu'il n'y a pas les services Google sur l'ordinateur, donc sur Windows. Donc, tout ce qui est lié au service Google, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous voulez installer des jeux, que la sauvegarde est sur votre compte Google, malheureusement, vous ne pourrez pas. Ça, c'est en tout cas pour l'instant, en espérant que ça soit, soit corrigé, soit modifié soit amélioré mais en tout cas que ça change parce que c'est quand même assez chiant de d'être dépendant de amazon parce que du coup ça passe par l'amazon app store normalement que là on n'a pas parce que il n'est pas sorti officiellement on a forcé l'installation donc en fait on n'a pas trop euh, le, le droit normalement de l'avoir donc voilà donc vous l'avez mais vous ne pouvez pas utiliser je peux vous montrer quand même mais si vous l'ouvrez si vous l'ouvrez amazon app store eh bien, euh, ça sera écrit The Amazon App Store is not currently available in your country, uh, your country, your city. Et en fait, tout simplement, donc euh, moi je me suis connecté et ça ne marche pas parce que c'est en preview. Donc c'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas le plus important vu qu'il y a toujours la possibilité d'installer des APK depuis les sites. Donc là, par exemple, j'ai Twitter parce que mon compte ne passe pas par Google. Je peux le mettre en plein écran, ça sera dégueulasse parce que c'est en 21 9 e Donc c'est assez étiré, assez pixelisé, mais parce que je suis en 21 9 e encore une fois, en 16 9 e ça doit être quand même plus agréable, en sachant que Twitter est du coup optimisé pour un affichage tac, style téléphone, donc plus dans ce style-là. Là, Là c'est beaucoup mieux, mais voilà, je peux mettre en plein écran si vous voulez. On fait une petite pub à hémisphère, voilà, c'est toujours plaisir. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez regarder Twitter, vous pouvez tout regarder, tout faire, ça marche, ça, tout, tout marche en fait finalement, tant que ça passe pas par les services Google. Mais sinon, c'est bon, sinon vous pouvez vraiment, vraiment tout faire. Donc moi, je n'ai pas utilité de Twitter, donc je peux le fermer et je peux même le désinstaller. Donc clic droit, désinstaller, désinstaller. Et là, voilà, ça va mettre bon, un petit peu de temps à se désinstaller, mais ça se désinstallera quand même. Et ensuite, je pourrais supprimer bien les fichiers Twitter. Donc voilà, ça c'est un petit, un petit plus. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner en activant la cloche. On est quand même 3,5% d'abonnés comparé aux non-abonnés, donc c'est énorme, sachant qu'on est 1500 abonnés. Donc si on fait le calcul, je ne vais pas le faire parce que je suis très nul, mais ça fait quand même beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, soutenir, partager, etc. Donc vraiment la totale. Et mettre en commentaire mon sosie officiel, enfin de quel sosie je suis plutôt. Donc moi je pense plutôt en majorité à Drago Malfoy, mais après ça sera comme vous voulez. Et donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain, normalement. Normalement là le rythme des vidéos va euh, redevenir normal, donc c'est un mercredi euh, une vidéo. Mais ça peut des fois un peu bouger, parce que j'ai le bac en fin d'année quand même, donc trop déconner mais après le bac en tout cas ça va redevenir normal voire peut-être plus à voir j'espère en tout cas énormément que je pourrai continuer à faire ça autant que je le veux comme je le veux et quand je le veux sur ce moi je vous dis à très bientôt portez vous bien j'ai mon montage qui m'attend ma ps5 juste à côté qui m'attend aussi ciao ciao